முதல்ல பார்த்தோம்னா பிகினர்ஸ் பிளாங்கு என்னால் அந்த பேசிக் பிளாங்கை பண்ண முடியல நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ண போகிறோன்னா இந்த பிளாங்க்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டார்டிங்கில் இது போல் புஷ்அப் பண்ணுற மாதிரி கையெல்லாம் ஷோல்டர் நேரம் வச்சு பாடி மேலேயும் போடாமல் கீழேயும் போடாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்துக்கணும் இந்த பிளாங்க் நம்ம கொஞ்சம் நாளைக்கு பண்ணிக்கிட்டு வந்தாலே நமக்கு போதுமான ஸ்ட்ரென்த் கிடச்சிடும் அப்புறம் நம்ம அந்த பேசிக் பிளாங் போய்க்கலாம் ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா பேசிக்கார் கிளாசிக் பிளாங்கு மேக்ஸிமம் நம்ம எல்லாருமே இந்த பிளாங்கு தான் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் இது எப்படின்னா ஃபோராமல் தரையில் வச்சு கையில் கடையில் நைன்டி டிகிரி இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்புறம் கால் வரையில் வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம பாடி அப்படியே தூக்கிட வேண்டியது தான் இதே பொசிஷனில் குறைஞ்சது பத்துலேருந்து பதினஞ்சு செகண்ட் நம்ம விடாமல் நிற்கிற மாதிரி ட்ரை பண்ணணும் அப்புறம் கேப் போட்டு கேப் போட்டு ஒரு மூணு செட்டு பண்ணலாம் மூணாவது பார்த்தோன்னா ஷோல்டர் டேப்ஸ் இதுவும் அதே போல் புஷ்அப் பண்ணுற மாதிரி கைகளை ஷோல்டர் நேர தரையில் நல்லா அழுத்தி வச்சுக்கணும் அப்புறம் ஒரே ஒரு கையை மட்டும் தூக்கி அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடிய ஷோல்டர் மேலே லைட்டாக டச் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் பழைய நிலைமைக்கு வந்துட வேண்டியதான் அப்புறம் இன்னொரு கை எப்படியே மாற்றி மாற்றி பண்ணணும் இந்த ஒரு கூட்டம் நம்ம ஆப்ஸ் அதாவது வயிறை மட்டும் டார்கெட் பண்ணாமல் நம்ம ஷோல்டர் அப்புறம் ஹேண்ட் போர் அதிகரிக்க கூட ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் நாலாவது பார்த்தோம்னா சிங்கிள் லெக் பிளாங்கு இதுவும் அந்த பேசிக் பிளாங்கே மாதிரி தான் கையில் நைன்டி டிகிரி அங்கில் அப்படி வச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக நடக்கணும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் அந்த பேசிக் பிளாங்கில் நம்ம ரெண்டு காலை பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணோம் இல்லையா இதில் ஒரே ஒரு காலம் மட்டும் அலைக்காக தூக்கி இன்னொரு காலமில் வச்சுட வேண்டியதான் நார்மலாக பிளாங்கை நம்ம ரெண்டு காலிட்டே பண்ண முடியாது இப்போ ஒரு காலை தூக்கி வைக்கிறதுனால செம் எஃபெக்டிவ் ஆயிரும் அண்ட் ஃபேனில் பார்த்தோம்னா மவுண்டைன் கிளைம்பர்ஸ் இதுவும் அதே மாதிரி புஷ்அப் பண்ணுற மாதிரி கையில் ஷோல்டர் நேரம் வச்சதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு காலம் மட்டும் மடக்கி நம்ம செஸ்ட் அளவுக்கு இப்படி இழுத்து கொண்டு வரணும் அப்புறம் திரும்பவும் பழைய நிலைமைக்கு போயிட்டு இன்னொரு காலை இது மாதிரி மாற்றி மாற்றி பண்ண வேண்டியதான் ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்லோவாக பண்ணணும் போக போக ஸ்பீடை அதிகப்படுத்திக்கலாம் இந்த ஒரு கூட்டம் நம்ம லோயர் ஆப்ஸ் அதாவது அடி வேறு செம்மையாக டார்கெட் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பாடி வெயிட்டை ரொம்ப நேரமாக பேலன்ஸ் பண்ணி நிற்கிறனால நம்ம ஷோல்டர் அப்புறம் ஹேண்ட் போர் அது வரைக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ முடிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண